ಎನಲ್ಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಯಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿವರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದುವೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಅವರು ನಾಡಿದ್ದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ವಿವರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದಿ ಅನಂತರವೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಣ್ಣಿನ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮೂಡುವ ಭಾಗ ಕಾರ್ನಿಯ ಪಾಪೆ ಐರಿಸ್ ರೆಟಿನ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನಿಯ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಐರಿಸ್ ರೆಟಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೆಟಿನ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾರ್ನಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಐರಿಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಪೆ ನಾವರಿಸಿರುವಂತಹ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ರಚನೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದುವೆ ಈ ಕಾರ್ನಿಯ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಐರಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾರ್ನಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಐರಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಯಾವುದು ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಐರಿಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಐರಿಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಪೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಾಪೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಐರಿಸ್ತಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ದ ಐರಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಜಲ್ ಇನ್ ದ ಐರಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಐ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಐರಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಕಲಿಬೇಕು ಬೆಳಕು ರೆಟಿನಾವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಬ
special cells called photoreceptors turn the light into electrical signals these electrical signals travel from the retina through the optic nerve to the brain then the brain turns the signal into the images you see idishtu 2 marks ge kelabahudadantaha prashneya uttara how we can see iddu keleginavugalalli paramagnetic vastu paramagnetic helvaga neevu nanna kaantagalu ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ವಿಧಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಉಕ್ಕು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೂರು ಕೂಡ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇವುಗಳು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಉಕ್ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಅದು ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗೋದು ಅದು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ನೋದು ಪಕ್ಕನೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೀಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೀಥಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮನಾದುದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮನಾದುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮನಾದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಜೌಲಿಗೆ ಸಮ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಏಕಮಾನ ಇದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಏಕಮಾನ ಇದು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಟ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಳಿತದೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟಿನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶ ಎಷ್ಟು ಜೌಲಿನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಪ್ಲಿಯನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡಬಹುದು ಆಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಎಪ್ಲಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಟಿನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೌಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಜೌಲ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅರ್ನೆಸ್ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರ್ನೆಸ್ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅವರು ಆಲ್ಫಾ ಕಣವನ್ನು ಕಂಡುಹುಡುಕಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹುಡುಕಿದವರು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಪ್ರತಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ವರ್ಷ ನೂರು ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ತಾರು ವರ್ಷ ದ ಹ್ಯಾಲಿ ಕಾಮೆಟ್ ಎಪಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಸಮೇತ ಕೊಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ನೈನ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ಟೂ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಬರೀ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರವು ಆವಿಷ್ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳು ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ಬೇಕು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳು ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣುವಾದ ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಾಗಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಕೂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಬಾಟಾಮಿಕ್ ಸಬಾಟಾಮಿಕ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನದ್ದು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಣು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಲ್ಟನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು
ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ್ದು ಎರಡನೇದಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಆಕಾರ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಅದರ ರಚನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದು ಇತರ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧಾತುವಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಸಮಸ್ ಯಾವುದು ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳಿದೆ ಸಮಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದೇನು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೂರನೆಯದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರಿಯಾ ನಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಉಳಿದದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸ್ಥಿರ ಸರಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನೇನು ಕೇಳ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಡಾಟನ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಈಗಿನ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅದು ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಈಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ ಸರಿಯಾ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದನೇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದೇ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆನ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥದ್ದು ರಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಚ್ ಟು ಓ ಮತ್ತು ಓ ಟು ಎರಡನ್ನು ಎಚ್ ಟು ಓ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಟು ಓ ಟು ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೈ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಡರ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾಣು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸುಣ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದ್ದದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್
when, which when heated to above 840 degree centigrade decomposes into calcium oxide while releasing carbon dioxide. Ili carbon dioxide adha nantra inni ondhu arrow mark mele haakki idhre innu ollhe idhu. Ninnke full yarad marks athwa moor marks idhali sikhtta di. Akan rilli equation annu barili kithe. Quick lime andhra yen ondhal ni mee gotti iru bheku. Explanation o kele irutthare. 3 marks igu nivi dhanu expect maad bahudhu. इधो यावरी त्याग दुड़िकम अली लास्ट इन्हें बरी बेकाब तो दे इधो डिकम्पोजिशन ही यहाँ के अंतक केड बोध इधो याव दो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम इस एन एग्जांपल फॉर अन इमिगिली वन मार्क के केड इधा दरे एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट उन्तर डायरेक्टली उन द क्वेश्चन के इड बोध आगे नहीं वो विद इक्वेशन बर दागे नहीं मिले टू और थ्री मार्क्स सिक्त आइसोबार डैश अन्न होंडी दे आइसोबार अंदर ये नो अदनु नैन पिट कर दे को आइसोबार आर हैविंग द आधे परमाणु संख्या वंदे द्रव्यराशि संख्या नों दे रहे हो तो आधे द्रव्यराशि संख्या मतो परमाणु संख्या विभिन्न द्रव्यराशि संख्या मतो विभिन्न परमाणु संख्या द आइसोबार्स आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर हैविंग सेम मास नंबर सेम मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर इले हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर ही रुद्ध अलवा ऐसो बार संदरे परमाणु संख्या इले भिन्न आगेर तदे आदरे परमाणु राशि संख्या अधे आगेर तदे राशि संख्या उन्दे आगेर तदे डिफरेंट एटॉमिक नंबर ही रुद्ध ऐसो बार्स आदर आइटम्स ऑफ डिफरेंट Elements having different atomic number but same mass number. Illi dhatu gulu bere bere agirta de. Dhatu gale bere bere. Ato element se bere bere agirta de. Aadra ogala paraman sankhya ondhe agirta de. Rashi sankhya Rashi sankhya ondhe agirta de. Paramano sankhya bere bere agirta de. Okay. Aiso bariye. Kela examples nain pit koldi important question idu. सल्फर 40, क्लोरीन 40, आर्गन 40, पोटैशियम 40, कैल्शियम 40, इष्ट ही दे समस्तानी गड़ अंदर इष्ट नो नाउ ये नो तो तक लेते वागा अंदर समस्तानी गड़ आउगड़ आउगड़ समस्तानी गड़ आदरु कुड़े इल्ली का गुआ गई नहीं तदो द्रव्यराशि वंदे ही दे अल्ला द्रव्यराशि वंदे ही दे अल्ली याव दर द्रव्यराशि ग सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटैशियम और तो कैल्शियम इष्ट। इधो निम्न के अल्ली हुड़ किधर से गुदे लाई ले आवर तक कोश टकदर ली हुड़ किधर से गुदा लाई दो अल्ली कंटिन्यूअस आगे परमाणु संख्या ये रिक्त क्रम अदली मारी दो इल के ली दो परमाणु राशि अन्न ओके ऐसो बार गड़न के ली दिले हाँगा गी दिश्तु नेन पिट पड़े सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटैशियम कैल्शियम नाल का कुकुड़ आई द नाल आई द कुकुड़ा इले नालुवत्तो राशि अतु समस्तानी गड़ इधे नेन पिट पड़े हाँगा ये द इल्ली इल्ली कैल्शियम ऑक्साइड इन अल्ली रुआ कैल्शियम मत्तो आमला जनक दा आन्वे का द्रव्यराशिया प्रमाण आंते इल्ली के लिए थो के the ratio of molecular mass of calcium and oxygen in calcium oxide is five is to two two is to five three is to four three is to two it's very easy calculation calcium मा C A इधर द्रव्यराशि एटॉमिक मास एस्ट 40 एम यू तो वह यू मात्र बरोतर साक्षात तो दे एटॉमिक मास यूनिट एम यंदर ये न एटॉमिक मास यूनिट अतरह एक आमाना दो रवि द्रव्यराशि दो एक आमाना दो के ऑक्सीजन न दो एटॉमिक मास एस्ट 16 एम यू इगे ली न्यू बेरे कैलकुलेशन मार्ड आवश्यक तेल ला क्या रासायनिक सूत्र इली C A वो दली उन दोनों परमाणु गड़े रहता है ना हाँ गागी समस्या इला कैल्सियम ने दोनों ऑक्सीजन ने दोनों हाँ गागी कैल्सियम में तामले जनक दा आन्वे का द्रव्यराशि अनुपाता इधर नो इधर नानिश्च तू विवर वाई कोटा दिया करने निमिकी इधर नो टू मार्क्सी के केड बोधु टू मार्क्सी के कैलकुलेट द मिनिमम इस तो स्टेप्स बड़े ले बेको अद कोस कर कोट्टा दी दो रेशियो ऑफ मॉलेक्युलर मास ऑफ कैल्सियम एंड ऑक्सीजन इस 40 इस तो 16 अदनो एंट्री इन द भागी से इधरे डिवाइडेड बाय 8 मारे 5 इस तो 2 निमा आंसर आता है नाइट्री काम लगा मोलार द्रव्यराशि ये हद्देंट यू हद्नारे यू मोहतारे यू अरोत निवो आनुवेकत दुकान ढेर दहागे इल्ली टोटल मार्डी कंडीडी बनता दो आदर इल्ली 
ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಅದು ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಕೂಡ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒನ್ ಯು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹದಿನಾರು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಪ್ರತಿ ಪರಮಾಣುವಿನದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾಣುಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪರಮಾಣುಗಳದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಏಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಒಂದು ಎನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೂರು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದರದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೂರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಯು ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಅರವತ್ ಮಾ ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಎ ಎಮ್ ಯು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಎಮ್ ಯು ಆಯ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ ನನಗೂ ಸಂತೋಷ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿರಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್